தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது சோதனை சாவடிகள் அமைத்து போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு நாட்டு மக்கள் கவனமாக இருந்தால் முழு ஊரடங்கு தேவையில்லை தடுப்பூசி உற்பத்தியில் ஐம்பது சதவீதம் மாநிலங்களுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படும் என பிரதமர் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் மேலும் பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஆறாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது பேர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் சென்னை புறநகரில் இருந்து வீடுகளை காலி செய்து கொண்டு தென் மாவட்டங்களுக்கு புறப்பட்ட தொழிலாளர்கள் மீண்டும் முழு ஊரடங்கு வரும் என அச்சம் தமிழகத்திற்கு விமானம் மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆறு லட்சம் தடுப்பூசிகள் மேலும் ஐந்து லட்சம் தடுப்பூசிகள் வருவதால் தட்டுப்பாடு இல்லை என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக யுஜிசி நெட் தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்கள் வீணாகி உள்ளதாகவும் அதில் அதிகபட்சமாக தமிழகத்தில் பனிரெண்டு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் சதவீத டோஸ்கள் வீணாகி உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த உத்தரப்பிரதேச மாநில அமைச்சர் ஹனுமன் மிஸ்ரா காலமானார் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுஷில் சந்திராவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஜார்க்கண்டில் ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வரை சில தளர்வுகளுடன் கூடிய முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முகக்கவசம் அணியாதவர்களிடமிருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என உத்தரப்பிரதேச அரசு அறிவித்துள்ளது ஆண்டு ஒன்றுக்கு எழுபது கோடி டோஸ் கோவாக்சின் தடுப்பூசி மருந்துகளை உற்பத்தி செய்ய பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது அமெரிக்க முன்னாள் துணை அதிபர் வால்டர் மண்டிலி தனது தொன்னூற்று மூன்றாவது வயதில் காலமானார் கொரோனா பரவல் எதிரொலியாக இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை கொல்கத்தா உள்ளிட்ட ஒன்பது நகரங்களில் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை நடத்தப்படும் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்ததையடுத்து மாநிலம் முழுவதும் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழகம் முழுவதும் இரவு நேர ஊரடங்கு நேற்றிரவு அமலுக்கு வந்த நிலையில் தலைநகரான சென்னையில் பெரும்பாலான இடங்கள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன அண்ணா சாலை காமராஜர் சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் தடுப்புகள் அமைத்து காவல்துறையினர் கண்காணித்து வந்தனர் இதேபோன்று மதுரை கோவை திருச்சி போன்ற மாவட்டங்களிலும் முக்கிய சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன சில இடங்களில் விதிகளை மீறி செல்வோரை காவல்துறையினர் ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரித்தி அனுப்பி வைத்தனர் இரவு நேர ஊரடங்கை மீறுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதோடு அவர்களின் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்து வழக்கு பதியப்படும் என சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இரவு முழு ஊரடங்கு பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு பணியில் இரண்டாயிரம் போலீசார் ஈடுபட உள்ளதாகவும் சென்னையில் இருநூறு இடங்களில் காவல்துறையினர் வாகன சோதனை பணியில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் கூறினார் முக்கிய சாலைகளில் வாகன சோதனை தீவிரப்படுத்தப்படும் எனவும் மேம்பாலங்கள் மூடப்படும் தினமும் பத்து மணிக்கு வாகன சோதனைகளை தொடங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் இரவு முழு ஊரடங்கை மீறி வெளியே வருபவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறிய மகேஷ்குமார் அகர்வால் உத்தரவை மீறி வருபவர்களின் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்யப்படும் என்றார் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு அன்று திருமண நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்பவர்கள் திருமண அழைப்பிதழை வைத்திருந்தால் போதும் என்று கூறிய அவர் 
காவல்துறையினரிடம் காட்டினால் அனுமதி வழங்கப்படும் என்றார் ஊரடங்கு சமயத்தில் ரயில் நிலையங்கள் விமான நிலையம் செல்பவர்கள் பயண டிக்கெட்டை காட்டினாலே போதும் காவல்துறை அனுமதிப்பார்கள் என்றும் பத்திரிகைகள் ஊடகங்களுக்கு எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை என்றும் சென்னை காவல் ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் வீசி வரும் கொரோனாவின் இரண்டாவது அலையை நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நினைத்தால் நிச்சயமாக முறியடிக்க முடியும் என்று பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் மருத்துவ முன்கள பணியாளர்கள் பொறுமையை இழக்க வேண்டாம் இதிலிருந்து மீண்டு வருவோம் என்றும் மேலும் முழு ஊரடங்கு என்பது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் கடைசி ஆயுதம் என்றும் அவர் கூறினார் நாட்டில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்றிரவு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் கொரோனாவால் நாம் மீண்டும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ளோம் ஆனால் இந்த பாதிப்பிலிருந்து நம்மால் மீண்டு வர முடியும் என்றும் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நினைத்தால் கொரோனாவை நிச்சயமாக முறியடிக்க முடியும் என்றும் கூறினார் கொரோனாவுக்கு எதிராக மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் மருந்தாளுநர்கள் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் என முன்கள பணியாளர்கள் பலரும் பாடுபடுகின்றனர் தங்களின் உயிரை பணையம் வைத்து பணியாற்றும் முன்கள பணியாளர்களுக்கு நாம் அனைவரும் துணை நிற்க வேண்டும் என்று கூறிய மோடி எந்த சூழலிலும் முன்கள பணியாளர்கள் பொறுமையை இழந்துவிடக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை நிச்சயமாக அரசு பூர்த்தி செய்யும் என்று கூறிய பிரதமர் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் முகக்கவசம் முதல் வெண்டிலேட்டர் வரை மருத்துவ சாதன உற்பத்தியை பெரிய அளவில் செய்துள்ளோம் என்றும் கூறினார் கடந்த பதினாறாம் தேதி தடுப்பூசி திட்டம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து இதுவரை பனிரெண்டும் கோடிக்கு மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக கூறிய மோடி மே ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டோரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளலாம் என்றும் குறிப்பிட்டார் முழு ஊரடங்கு சூழல் மீண்டும் வராமல் தடுப்பது மக்களின் கைகளில்தான் உள்ளது என்று வலியுறுத்திய பிரதமர் முழு ஊரடங்கு என்பது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் கடைசி ஆயுதம் என்றார் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளை மைக்ரோ அளவில் அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் முழு ஊரடங்கை தவிர்க்க முடியும் என்று மோடி ஆலோசனை கூறினார் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படாத வகையில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தற்போது உள்ள இடத்திலேயே இருக்கும் வகையில் மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மோடி வலியுறுத்தினார் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட தகவலின்படி தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சமாக பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தெட்டாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி எட்டு பேர் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பது பேர் கொரோனா சிகிச்சை முடிந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் தற்போது எழுபத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு பேர் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக சென்னையில் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று பதினோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் கனகம்மா சத்திரம் பகுதியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த முகாமை தமிழக ஆளுநர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் அப்போது ஊசி செலுத்த வந்த நபர்களிடம் பேசிய ஆளுநர் தமக்கு இரண்டு முறை தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டதாகவும் எவ்வித பக்க விளைவுகளுமின்றி இயல்பாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் எவ்வித தயக்கமுமின்றி பதினெட்டு வயதிற்கு மேல் உள்ள அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள முன்வர வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் தமிழகத்திற்கு நேற்று ஆறு லட்சம் தடுப்பூசிகள் வந்துள்ளதாகவும் மேலும் ஐந்து லட்சம் தடுப்பூசிகள் விரைவில் வரவுள்ளதாகவும் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் புனேவிலிருந்து விமானம் மூலம் தமிழகம் வந்த ஆறு லட்சம் தடுப்பூசிகள் சென்னை டி எம் எஸ் அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த தடுப்பூசிகளை ஆய்வு செய்த பின் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்தில் இதுவரை நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் தமிழக மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு எதுவும் இல்லை என்றும் அடுக்கம்பாறையில் ஏழு பேர் பலியான சம்பவத்திற்கு ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு காரணமில்லை என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் தடுப்பூசி குறித்து அதிக அளவில் வதந்தி பெறுவது வாடிக்கையாக உள்ளது என்றும் இருப்பினும் பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டு வருவதாகவும் கூறினார் தமிழகத்தில் நான்காயிரத்து தடுப்பூசி மையங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் கோவிஷீல்டு கோவாக்சின் ஆகிய இரண்டு தடுப்பூசிகளுமே சிறப்பானவைதான் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்று பரவலின் காரணமாக தனியார் மருத்துவமனைகள் ஐம்பது சதவீத படுக்கைகளை கொரோனா சிகிச்சைக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன 
நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால் கூடுதல் படுக்கைகளை ஏற்படுத்த பல்வேறு தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்து வரும் நிலையில் தனியார் மருத்துவமனைகள் தங்களது மொத்த படுக்கைகளின் எண்ணிக்கையில் ஐம்பது சதவீத படுக்கைகளை கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ஒதுக்க தமிழ்நாடு அரசு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவு பிறப்பித்தது தமிழ்நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னையில் தொழில் மற்றும் வர்த்தகம் காரணமாக பல லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கொரோனா காரணமாக முழு ஊரடங்கு நிலை வரும் என கருதி மக்கள் குடும்பத்துடன் தங்கள் ஊர்களுக்கு குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்ல தயாராகி வருகின்றனர் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றால் கிராமங்களில் உள்ள அக்கம்பக்கத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் உதவுவார்கள் என்பதை மனதில் கொண்டு நாங்கள் சென்னை வாழ்க்கையை கைவிட்டு விட்டு குடும்பத்துடன் சொந்த கிராமத்திற்கு செல்வதாக கூறுகின்றனர் புதுச்சேரி தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் அருண் கொரோனா நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டு வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள கொரோனா நோயாளிகள் வெளியே சுற்றுவதாக புகார்கள் வருவதாகவும் அவ்வாறு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீடுகளில் இருந்து கொரோனா நோயாளிகள் வெளியே சுற்றுவது கண்டறியப்பட்டால் அவர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் போதிய கொரோனா தடுப்பூசி தடுப்பு மருந்துகள் ஆக்சிஜன் கையிருப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து அம்மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கேரளாவில் ஒரே நாளில் மேலும் பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை பனிரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளது மேலும் கொரோனா பாதிப்புக்கு நேற்று இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இதுவரை நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கிய ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண தொகைக்கான காசோலையில் பணம் இல்லாததால் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் சாத்தூர் அருகே அச்சங்குளத்தில் கடந்த பிப்ரவரி பனிரெண்டாம் தேதி ஏற்பட்ட பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் தொழிலாளர்கள் இருபத்தி ஏழு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிவாரணமும் மாநில அரசு சார்பில் தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிவாரணமும் வழங்குவதாக அறிவித்தது மேலும் வழக்கமாக பட்டாசு ஆலை நிர்வாகம் சார்பில் வழங்கப்படும் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையானது உயிரிழந்த அன்றைய தினமே வழங்கப்பட்டது இருபத்தைந்து குடும்பங்களுக்கு ஆலை நிர்வாகம் சார்பில் வழங்கப்பட்ட ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதிக்கான காசோலையில் பணம் இல்லாததால் தொழிலாளர்கள் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மார்ச் முதல் வாரத்தில் வங்கியில் சென்று காசோலை மூலம் பணம் பெற்றுக்கொள்ள ஆலை நிர்வாகம் தெரிவித்தது அதன் அடிப்படையில் கடந்த மார்ச் ஆறாம் தேதி வங்கியில் காசோலை செலுத்தப்பட்ட நிலையில் எட்டாம் தேதி வங்கி கணக்கில் பணம் இல்லாததால் காசோலை திருப்பி செலுத்தப்பட்டது இதனால் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி உள்ள உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினர் நிவாரணம் வழங்குவதாக கூறி ஆலை நிர்வாகம் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டி ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளித்தனர் மத்திய அரசு அறிவித்த தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை ஒருவருக்கு கூட கிடைக்கவில்லை எனவும் மாநில அரசு அறிவித்துள்ள தலா மூன்று லட்சம் நிவாரணத் தொகை இதுவரை பதினேழு பேருக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவி செய்யும் வகையில் அனைவருக்கும் முறையாக நிவாரண உதவித்தொகை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வேதனையுடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதோட ஒரு இருபத்தைந்து குடும்பங்களுக்கு மேல பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் குழந்தைங்களை வச்சிருக்கோம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க சிலர் அப்பாவை இழந்திருக்காங்க அம்மாவை இழந்திருக்காங்க இப்படி ஒரு ஒரு இழப்பு நடந்தும் அந்த நிதிக்காக இப்படி அலையிறது அந்த நிதியை வந்து இப்படி கேட்கறது வந்து இந்த அரசுக்கு சரியா இருக்கான்னு தெரியல ஏற்கனவே பல்வேறு மன உளைச்சலுக்குள்ள ஆளாகி தான் நாங்கள் வந்து நிர்கதியான ஒரு நிலையில நிற்கிறோம் ஏன்னா எந்தவித பாதுகாப்பும் எங்களுக்கு இல்லாத இந்த சூழல்ல கொடுக்கக்கூடிய நிதியை வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து அலக்கழிக்காம எங்களுக்கு கொடுக்கணும் கண்ணு உளுந்து எலும்ப ஆப்ரேஷன் இருக்கு சார் நீ வரல சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுது சார் சாப்பாடு கூட வழி இல்லாம ரொம்ப வீட்டுக்கார் நானும் ரொம்ப கஷ்டப்படுது சார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் மூக்கண்டப்பள்ளி எம் எம் நகர் குடியிருப்பு பகுதியில் மாதையன் என்பவர் வீட்டில் எழுநூறு சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் நாற்பது கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் தொடர்பாக நான்கு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டு வருவதாக டிஐஜி பிரதீப் குமார் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்த அவர் சம்பவ இடத்தில் கிடைத்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ள தடயங்களை வைத்து குற்றவாளிகளை விரைவில் பிடித்து விடுவோம் என்று கூறினார்
நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து தருமபுரியில் தினந்தோறும் பலரின் பசியை போக்குகிறது இளைஞர்களை உள்ளடக்கிய அமைப்பு ஒன்று தருமபுரி நகரில் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக பல்வேறு சேவை பணிகளை செய்து வருகிறது மை தருமபுரி என்ற அமைப்பு அதிக அளவு இளைஞர்களை தன்வசம் கொண்ட இந்த அமைப்பு பசிக்கு தான் வாங்க சாப்பிடுங்க என்று பசித்த எளியோருக்கு உணவளிக்கும் உன்னத சேவையை கடந்த ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி முதல் தொடங்கியுள்ளது நகரின் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அருகில் இந்த சேவை பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது மதியம் ஒரு மணி அளவில் அவ்வழியில் வரும் ஏழை எளிய ஆதரவற்றவர்களுக்கு உணவு வழங்கி மகிழ்கின்றனர் முதலில் பத்து பேருக்கு தேவையான உணவை வழங்கினர் தற்போது முப்பது பேருக்கு வழங்கி வருகின்றனர் மேலும் உணவு முடிந்த பின் யாரேனும் வந்தால் அவர்களுக்கு மீண்டும் உணவை வாங்கி வந்து கொடுத்து அனுப்புகின்றனர் கோவிட் சூழ்நிலையில் பலரும் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்து உணவுக்கே வழியில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு இந்த உணவு வழங்கும் சேவை பெரிதும் பயன்படுகிறது உணவு வேண்டும் என்பவர்கள் அவர்களாகவே வைத்திருக்கும் உணவை எடுத்துக் கொள்ளலாம் தற்போதைய நிலைக்கு உணவகங்களில் உணவு பார்சல்களாக வழங்கப்படுகிறது இனி வரும் காலங்களில் மை தருமபுரி அமைப்பினரே உணவு தயார் செய்து வழங்கவும் முடிவு செய்துள்ளனர் மேலும் இங்கு தினமும் ஒரு சிலர் உணவுக்காக வருவதால் ஒரே மாதிரியான உணவாக இல்லாமல் நாள்தோறும் தக்காளி லெமன் தயிர் கலவை சாதம் என வழங்கி வருகின்றனர் தொடர்ந்து ஆதரவற்றவர்களுக்கு ஒருவேளை உணவளித்து மனித நேயத்தை காத்து நிற்கும் மை தருமபுரி அமைப்பினரை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர் புற்றுநோய் வைத்தியத்தில் பாரம்பரியமாக சிகிச்சை செய்து வரும் பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞருக்கு ஜெர்மனி நாட்டின் உலக அமைதி பல்கலைக்கழகம் பட்டம் வழங்கி கௌரவித்துள்ளது பாலக்காடு வட்டம் முக்காலி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்த இவரது குடும்பம் பல வருடங்களாக புற்றுநோய்க்கு பாரம்பரிய வைத்திய முறையில் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மூன்றாவது தலைமுறையாக ராஜேஷ் பாரம்பரிய மருத்துவ படிப்பை முடித்து மூலிகை மருத்துவத்தில் சர்வதேச பட்டம் பெற்றுள்ளார் புற்றுநோய் சிகிச்சையில் இவரது சேவையை பாராட்டி ஜெர்மனி நாட்டின் உலக அமைதி பல்கலைக்கழகம் சார்பில் டாக்டர் ஆஃப் ட்ரெடிஷனல் ஹெல்த் கேர் என்கிற பட்டம் வழங்கி கௌரவித்துள்ளது தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து சென்னை பெங்களூரு போன்ற பெருநகரங்களுக்கு வாழை இலை காய்கறிகள் பூக்கள் பழங்கள் தினமும் வேன் மூலமும் ஆம்னி பஸ் மூலமாகவும் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன விவசாயிகளை பொறுத்தவரை பகல் நேரங்களில் பூக்கள் இலை காய்கறிகள் பழங்களை அறுவடை செய்து இரவு நேரங்களில் வாகனங்கள் மூலம் நகரங்களுக்கு அனுப்புவது வழக்கம் தற்போது இரவு ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் வாகன போக்குவரத்து இரவில் தடை செய்யப்பட்டதன் காரணமாக அனைத்து மார்க்கெட்டுகளில் பூக்கள் காய்கறிகள் வாழை இலை பழங்கள் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க மறுக்கிறார்கள் வெயில் சுட்டரிக்கும் கோடை காலத்தில் பகல் நேரங்களில் இலை காய்கறிகளை எடுத்துச் சென்றால் அவை வீணாகிவிடும் என விவசாயிகள் கருதுகின்றனர் அதற்கு தமிழக அரசு மாற்று வழியாக உடனடியாக குளிரூட்டப்பட்ட வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்து விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை வீணடிக்காமல் பெருநகரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள மாமரங்களில் புதிய வகை பூச்சி தாக்குதல் குறித்து தோட்டக்கலை இணை இயக்குநர் முதன்மை விஞ்ஞானிகள் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சுமார் நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மா விவசாயம் செய்யப்படுகிறது இந்த வருடம் அதிக காற்று மற்றும் பருவம் தவறிய மழை காரணமாக பூக்கள் எடுக்காமல் முப்பது சதவீதம் விளைச்சல் மட்டும் கண்டுள்ளது இந்நிலையில் புதிய வகை பூச்சி தாக்குதலால் மாங்காய்கள் சேதமடைந்து வருவதால் மா விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் இதுபோன்ற தாக்குதல் ஏற்பட்டிருப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதைத் தொடர்ந்து தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் முதன்மை விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இது தொடர்பாக அவர்கள் கூறுகையில் தொடர்ச்சியாக மருந்து தெளிக்கப்பட்ட மாமரங்களில் மட்டும் இந்த பூச்சி தாக்குதல் ஏற்பட்டுள்ளது தேவையில்லாத மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டதன் விளைவாக அதிக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டு காவிடி புழு சிவப்பு புழு துளைப்பான் 
பச்சை புழு மற்றும் பல ஈக்கள் ஆகியவை பெருகியுள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டது இவை பெரும்பாலும் பெங்களூரா மற்றும் அல்போன்சா மாங்காய்களை தாக்கியுள்ளன என்றனர் மேலும் விளக்கு பொறி மற்றும் பல்வேறு மருந்துகள் கொடுத்து படிப்படியாக மட்டும் இப்பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த முடியும் என தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் தற்போது மாம்பழ சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மாம்பழம் விற்பனை நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து காய் பருவத்தில் கொண்டு வரப்படும் மாங்காய்கள் கார்பேடு என்ற ரசாயன பவுடர் மூலம் பழுக்க வைக்கப்பட்டு சந்தையில் விற்பதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு புகார் வந்தனர் இதைத் தொடர்ந்து சந்தையில் ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் ரசாயனம் கொண்டு பழுக்க வைத்த சுமார் நூறு கிலோ மாம்பழங்களை பறிமுதல் செய்து அவற்றை பினாயில் உற்றி அளித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே உள்ள அமராவதி அணையிலிருந்து ஆயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி நான்கு மில்லியன் கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக ஆளுநர் உத்தரவின்படி திருப்பூர் கரூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பதினாறு பழைய வாய்க்கால் பாசன பகுதிகளில் இருபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் வகையிலும் ஆற்று மதையில் தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு மில்லியன் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது மேலும் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது ஏக்கர் புதிய பாசன விவசாய நிலங்களுக்கு அமராவதி பிரதான கால்வாய் மூலமாக முன்னூற்று எண்பது மில்லியன் கன அடி வீதம் உயிர் தண்ணீராகவும் திருப்பூர் கரூர் மாவட்ட பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் தேவைக்காகவும் பத்து நாட்களுக்கு அமராவதி அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் தேசிய மீனவ ஒத்துழைப்பு இயக்கத்தின் மன்னார் மாவட்ட அலுவலகத்தில் வட மாகாண கடல் தொழில் சார்ந்த இணையத்தின் மாவட்ட இணைப்பாளர் என் எம் ஆலாம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தென்னிலங்கை மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுகின்ற நிலையில் அவர்களின் விடுதலைக்கு அரசு துரித முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது ஆனால் வடக்கு மீனவர்கள் இந்திய கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்படுகின்ற நிலையில் அவர்களின் விடுதலைக்கு அரசு எவ்வித முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வதில்லை என குற்றம் சாட்டினார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவுவதால் தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களான பூங்கா சுற்றுலா தலம் உள்ளிட்டவைகளை மூடப்படுவதாக அறிவித்ததை அடுத்து மேட்டூர் அணை பூங்கா மூடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் வந்த பிறகு தமிழக அரசின் உத்தரவுப்படி மீண்டும் பூங்கா திறக்கப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கும்பக்கரை கருங்கல்பாறை தொண்டகத்தி காடுவெட்டி கல்லிவசல் செலும்பாறு முருகமலை உள்ளிட்ட வனப்பகுதியை ஒட்டிய விளை நிலங்களில் வன விலங்குகள் நுழையாமல் தடுக்க அமைக்கப்பட்ட அகழியை வனத்துறையினர் பெயரளவில் சீரமைப்பு செய்துள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு அமைக்கப்பட்ட இந்த அகழியை மீண்டும் தூர்வாரியதில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரி அகழி சீரமைப்பை மீண்டும் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் வரலாறு காணாத அளவில் உரங்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் சிறு குறு விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவே உர விலை உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் மானாமதுரை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே சமூக இடைவெளியுடன் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவிட் பேரிடரை எதிர்கொண்டு உயிரிழந்த முன்களப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கி வந்த ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு திட்டம் காலாவதியாகி இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகியுள்ளதால் அதை உடனே புதுப்பிக்க வேண்டும் என மதுரை எம் பி வெங்கடேசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சருக்கு அவர் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இக்காப்பீட்டுத் திட்டம் எவ்வித கால தாமதமின்றி உடனடியாக புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி நள்ளிரவுக்கு பின்னர் உயிரிழந்தவர்களுக்கும் காப்பீட்டு பயன் கிடைப்பதை மத்திய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதற்காக முப்பத்தி ஆறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு பதினைந்து இடங்களில் சிறப்பு காய்ச்சல் பரிசோதனை முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இதனை தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முழுவதும் ஆக்ஸிஜன் வசதியுடன் கூடிய எழுநூறு படுக்கைகளும் திருச்செந்தூர் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் நானூற்று படுக்கை வசதிகளும் தயாராக உள்ளது என தெரிவித்தார்
கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முழுவதும் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய எழுநூறு படுக்கைகளும் திருச்செந்தூர் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் நானூற்றி படுக்கை வசதிகளும் தயாராக உள்ளதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதற்காக முப்பத்தி ஆறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு மாவட்டத்தில் பதினைந்து இடங்களில் சிறப்பு காய்ச்சல் பரிசோதனை முகாமும் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில் ஐந்து இடங்களில் சிறப்பு காய்ச்சல் பரிசோதனையும் நடத்தப்பட்டு வருவதாக செந்தில்ராஜ் கூறினார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவி வருகிறது அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் காய்ச்சல் பரிசோதனை முகாம்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் அலிவர் முதுகுளத்தூர் அடுத்த உடையகுளம் முதுகுளத்தூர் அரசு மருத்துவமனை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு நேரடியாக சென்று அப்பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கூடுதல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார் மேலும் வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நபர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மருத்துவ வசதி மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் டாஸ்மாக் கடைகளில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த டோக்கன் முறையில் மதுபானம் விநியோகம் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் புதுக்கோட்டையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் டோக்கன் முறை பின்பற்றப்படாமல் கூட்டம் கூட்டமாக மதுபானங்களை வாங்கி குடிமகன்கள் திரண்டனர் சிலர் முகக்கவசம் அணியாமலும் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றாமலும் மதுபானங்கள் பெற்று சென்றதால் கொரோனா பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது பார்த்ததே திருநாத்த இந்த கட்டுப்படுத்த முடியுமே தவிர அரசாங்கம் எவ்வளவு தான் முயற்சி பண்ணாலும் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை ப்ளஸ் வேக்சினேஷன் வேறு ஃபார்ட்டி ஃபைன் இப்போ தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுவுமே சில்ட்ரனுக்கும் சேர்த்து தான் போடணும் பார்க்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே க்ளோஸ் பண்ணலை ஹாலிடேயில் பிள்ளைங்க எல்லோரும் வேறு வீட்டில் இருக்கிறனால அதை டேக் இட் அஸ் அட் அட்வான்டேஜ் வேறு வேலையே இல்லை ஸ்கூலுக்கும் போகாதனால பீர் குரூப்போட மீட் பண்ண முடியலை ப்ரெஷர் அவங்களுக்குமே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது ஸோ பார்க்ஸ் நேச்சுரலாக கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஹோட்டல்ஸு சினிமா தேட்டர் அது எல்லாமே க்ரௌடட் ஆயிடுச்சு ஒரு டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் எதுவுமே கிடையாது இருக்கணும் அவங்கவுங்க இருக்கிறத தள்ளி தள்ளி இருக்கணும் வீட்டுக்கு போனால் கையால் கழுவணும் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றணும் குளிச்சு நல்லா தட்டால் போட்டு கை எல்லாம் கழுவணும் சுத்த உத்தமாக இருக்கணும் எந்த ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாம இருக்கும் கரெக்டான சுகாதாரத்தை நம்ம கடைபிடிக்காதனால தான் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு சொல்கிற மாதிரி மாஸ்க்கு சானிடைசர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு எதுவும் வராது என்ன தான் வந்தால் நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் உடம்புல அதிகமாக இருந்தாலே எந்த ஒரு டிசீஸும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதான் மொதல் வந்து ரொம்ப கட்டுப்பாடெல்லாம் இருந்தது போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சம் தளர்வு பண்ணதில் பரவின மாதிரி இருக்கு மக்கள் கொஞ்சம் அலட்சியமாக இருந்தது அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் யாரும் அவ்வளோ ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை யாருமே அவ்வளோ அவங்கள சேஃப்டியாக பார்த்துக்கிறது இல்லை அதனாலேயே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் ரீசன் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எது உண்மைன்னு தெரியல சில பேர் அரசியல் நோக்கம்னு சொல்கிறாங்க எது உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல மேக்ஸிமம் வந்து கொரோனா வர்றதுக்கு சமூக இடைவெளி கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஏன்னா ஒரு யார் எல்லாருக்கும் வரும் யாருக்குமே சில வப்போ எனக்கு வந்தது வந்து நான் டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணதுனால எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு கொரோனா சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு தெரிஞ்சிச்சு சில பேர்த்துக்கு சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கொரோனா வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு வாட்டி வந்துடும் என்ன காரணமாக இருக்கும் நம்ம இருக்கிறத கரெக்டாக இருந்துக்கணும் அங்கிட்ட இருந்து எங்கே போனாலும் சுத்தமாக வந்து கை கால கழுவி சுகாதாரமாக இருக்கணும் வெளியூர்லேருந்து கொண்டு வந்தால் நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்போ நம்ம கரெக்டாக இருந்துக்கணும் நம்ம இதில் அசால்ட்டு அலட்சியமாக இருக்கிறது தான் எல்லாம் ஈஸியாக நமக்கு வராது நமக்கு வராது அப்படின்னு எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காங்களே அதுவும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டுருந்துச்சு அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் சொன்னாங்க பஸ்ஸில் இவ்வளோ பேர் தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் பஸ்ஸில் அவ்வளோ பேர்லாம் போகல நின்றுட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் கூட்டமாக தான் போச்சு பஸ்ஸு கவர்மெண்ட் சொன்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலை கொரோனா படிப்படியாக குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி ஜனங்க கொஞ்சம் அசால்ட்டாக இருந்துட்டாங்க மாஸ்க் யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ பழையபடி கூடிடுச்சு பழையபடி இந்த தேர்தல் கூட்டங்களில் ஜனங்க ஒன்று கொண்டு ஒன்று கொட்டாப்பி வெல்கம் யூவர்ஸ் எல்லாரும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் மேட்ச் வின் பண்ணி நல்ல ரேட்
மேட்ச் பார்க்குற நம்மளை ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்துறாரு இரநூறு பிளஸ் அடிக்க வேண்டிய சென்னை டீம் இருபதுல இருந்து முப்பது ரன் குறைவா அடிக்க அவர் தான் காரணம் மேட்ச் பரபரப்பா போயிட்டு இருக்க நேரத்தில் கலம்பிருங்கன தோனி பதினேழு பந்து விளையாடி பதினெட்டு ரன் மட்டுமே எடுத்தாரு டி டுவெண்டி மேட்சஸ்ல டீமுக்கு பினிஷ் ஆடுற பிளேயர்ஸோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஒன் பிப்டி பிளஸ்ல இருக்கும் ஆனா ராஜஸ்தான் மேட்ச்ல தோனியோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் வெறும் நூத்தி அஞ்சு தாங்க இதில் அவருக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்லை டீமுக்கும் தான் ஒரு பிளேயர்ஸோட பேட்டிங் ஓஸ் மொத்த டீமையும் பாதிக்குது இதை விட மிகப்பெரிய பேசு பொருளாக மாறி இருக்க விஷயம் அவர் ரன் அவுட்லேருந்து தப்பிக்க அடித்த தயவு தாங்க ரன் அவுட்ல ஆகிறதுலேருந்து தப்பிச்சு அவர் ஹேட்டர்ஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாரு முதல் மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் கடைசி ரெண்டு இடத்துல இருக்க பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கும் இந்த ரெண்டு டீமும் பதினாறு முறை நேருக்கு நேர் மோதியிருக்காங்க இதுல பதினோரு முறை ஹைதராபாத்தும் அஞ்சு முறை பஞ்சாப் கிங்ஸும் வின் பண்ணிருக்கு இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஹைதராபாத் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் கேன் வில்லியன்ஸ எப்படியாச்சும் களம் இருக்கணும்னு ஹைதராபாத் டீம் இந்த தொடர்ல விளையாடின மூணு மேட்ச்லயும் சேஸ் பண்ணிதான் தோத்துருக்கு ஓபனிங் வார்னர் பெர் ஸ்டேவ்னு அதிரடி காட்டினாலும் சென்னை மாதிரியான டம் பிச்சில் சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த வீரர் இல்லாமல் தோத்துருக்காங்க இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ண கேன் வில்லியன்ஸை டீம்குள்ளே கொண்டு வந்தே ஆகணும்னு ரசிகர்கள்லாம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க பஞ்சாப் டீமில் சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான் இருக்கு அதை பயிற்சியாளர் கும்லே சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டா அவங்க வின்னிங் வேஸ்க்கு திரும்பிடுவாங்க அடுத்த மேட்ச் நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்க்கும் இந்த ரெண்டு டீமும் இதுவரை இருபத்தி மூணு முறை நேருக்கு நேர் மோதிருக்காங்க இதுல சென்னை டீம் பதினாலு முறையும் கொல்கத்தா டீம் எட்டு முறையும் வின் பண்ணிருக்கு ஒரு மேட்ச் மழையினால ரத்தாயிருக்கு நடப்பு தொடர்ல சென்னை அணி தன்னோட முதல் மேட்ச் தவிர அடுத்த ரெண்டு மேட்ச்லயும் ஜெயிச்சு நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கு மறுபக்கம் கொல்கத்தா டீம் முதல் மேட்ச் தவிர அடுத்த ரெண்டு மேட்ச்லயும் தோத்துட்டு சோகத்துல இருக்காங்க இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டீம்லயும் சின்ன சேஞ்சஸ் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு மேட்சையும் ஜாலியா பார்த்துட்டு மறக்காம நாளைக்கு வந்துடுங்க அப்டேட்ஸோட நான் வந்துடுறேன்
ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பதி கோதண்டராம சுவாமி கோவிலில் கடந்த மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஒராம் தேதி வரை வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் நடைபெற்றது இதனையடுத்து சீதா லட்சுமணர் சமேத கோதண்டராமருக்கு பால் தயிர் தேன் மஞ்சள் சந்தனம் மற்றும் இளநீர் அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து சாமந்தி மல்லிகை ஜாதி மல்லி சம்பங்கி ரோஜா உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பூக்களால் புஷ்பையாகம் நடைபெற்றது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படாமல் அர்ச்சகர்கள் மட்டுமிருந்து இந்த புஷ்ப யாகத்தை நடத்தினர் பொதுவாக பிரம்மோற்சவத்தில் அர்ச்சகர்கள் கோவில் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரி தரப்பில் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதேனும் குறை அல்லது தவறு உள்ளிட்டவை நேர்ந்தால் அதற்கு பரிகாரமாக உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு புஷ்பயாகம் நடத்தப்படுவதுண்டு அந்த வகையில் இந்த வைபவம் நடைபெற்றது உசிலம்பட்டி அருகே மூன்று கட்டுவரியன் பாம்புகள் பிடிபட்டது மதுரை மாவட்டம் கவனம்பட்டி ராஜவடிவு தெருவைச் சேர்ந்தவர் போக்குவரத்து காவலர் சத்தியமூர்த்தி இவரது வீட்டின் அருகில் இரு பாம்புகள் இருந்ததை கண்ட பொதுமக்கள் உசிலம்பட்டி தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் அளித்தனர் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் இரு கட்டுவரியன் பாம்புகளை பிடித்தனர் அப்போது பதுங்கியிருந்த மேலும் ஒரு கட்டுவரியன் பாம்பு என மூன்று பாம்புகளையும் தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் பிடித்து உசிலம்பட்டி வனச்சரக வனத்துறை அலுவலர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றாம்பள்ளி அடுத்த சுண்ணாம்புக்குட்டை பகுதியில் பசுமை பாதுகாப்பு அமைப்பு சார்பில் நடிகர் விவேக்கின் மறைவை ஒட்டி சாலையோரம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் இணைந்து அண்ணா சிலை அருகே கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் மற்றும் முகக்கவசங்கள் வழங்கப்பட்டன இந்த நிகழ்ச்சியை தாராபுரம் தாலுகா செயலாளர் கனகராஜ் தலைமை தாங்கினார் மாவட்ட செயலாளர் முத்துக்கண்ணன் தொடங்கி வைத்தார் திருச்சி காந்தி சந்தையில் கூலி உயர்வு கேட்டு போராடியதால் சுமைப்பணி தொழிலாளர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் இந்த நிலையில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சுமைப்பணி தொழிலாளர்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க வலியுறுத்தி கஞ்சி தொட்டி திறந்து சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினர் போராட்டம் நடத்தினர் திருப்பூர் தொழிற்சாலைகளில் வேலை செய்து வரும் தொழிலாளர்களுக்கான முகக்கவசம் கையுறை கை கழுவுவதற்கான சோப்பு உள்ளிட்டவைகள் அந்தந்த நிறுவனங்கள் வழங்குவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் சிறப்பு முகாம்கள் அமைத்து தொழிலாளர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஏஐடியுசி தொழிற்சங்கத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனா்